一转眼，秋天说来就来了。在月亮湖的第一个秋天，令人期待。这一边你看，上次我用手锯来锯的，就是整个这一边，我想把这个松树啊，这个松树啊，把它给抬高一点，因为这里边呢都是，呃，他们叫什么熊的这个翠啊，就是熊的通道，他们是最喜欢在这里面了，对，因为两边都有遮盖，然后里边是阴的，他们最喜欢在待在里边，对，所以我因为这里就是我们房子，我不希望离它那么近，所以我会把这个树呢修到大概一人高，对。然后呢，通风，然后能够进来的阳光，你能看得到里边。我从这儿过的时候，我就不会这个害怕说里面穿个动物出来。我因为我看得见，对。所以今天呢，我带了这个电锯，因为现在呢已经是秋天了。我希望在入冬之前，啊、呃，雨季之前呢，把这一条全部打通，对，让他们不要在冬天在里面做窝，那更麻烦，对。所以。今天我用电锯呢，希望能够快一点，就把这条通道尽快的把它打通。对，来了，来了，来了 ，one two three。这里面都是熊的通道，所以以后呢，我想把这个修好以后呢，装一装一串那个灯，然后那个灯一路这样挂挂挂挂过去，台灯在下面，暗暗的，晚上你看着的气氛，就真的是 every day 都在过圣诞节，都是节日的气氛，对，然后对房子也比较好，下边也不会有动物，所以这是我以后的计划。果真里边有熊扑扑，对，这里面经常都有熊的扑扑，所以这就为什么我要把它弄掉的原因，因为这就是经常熊在里面待。吃好，隔壁就是蓝莓地邻居的，吃好蓝莓，到咱们这个阴凉地方再再再再歇歇，小睡一会儿，然后再过去吃。<笑>躺平的日子就是这样的。哇哦，这个地方有三个熊瀑布，离着这么近就有三个。One, two, three， 天哪！哎呀，你是准备往水里拉吗？不，我尽量往下面拽的。嗯，因为上面还有好多猪仔进来嘛。嗯。哦哦哦！对，一两往里面去。要我锯的话，就是一个小时至少。手锯的话，这个就是两分钟、五分钟。
十分钟最多了。看来有工具跟没工具还差别很大啊。你看，像这种，像我，我的腿这么粗的，我跟你说，我要锯的话，二十分钟，手机上锯下来。这个电锯像切肉一样，一刀马上就亮了，好多这里面。为什么那么死？他叫里面休息，吃饱了休息，拉一坨屎，然后睡一觉，在隔壁蓝莓地再吃一顿。<笑>好了，继续电锯一上。卡住了，要你来帮我一下忙。
，我一个人在这干活的时候呢，一直带这个熊喷的，就是这儿拉开以后这样。对，这个是必须要背的，因为 who know， 在这种地方，尤其专心工作的时候，你可能不注意，没准背后有个熊。对，所以这个随时要带在身上的。吓我一跳，我还以为是一个熊。OK， 今天就到这里收工了。看看，真的像一个伐木工人，浑身都是那个木屑。好，今天就到这里收工了。看看，真的像一个伐木工人，浑身都是那个木屑。好，收工。这一群全是大叶吗？我天哪，这么密密麻麻的吗？看看这个大叶，成群结队的。月亮湖的月亮，哇，好明亮呀！这个是在咱们二楼的阳台，以后天天就是这么看着这个明月升起来，从山里。太美了
在是晚上，晚上的六点半，他们还在，刚刚还在往里面拉土。我来看一看这个施工的情况。他们这个土堆的高度大概有，呃，八十公分那么高，对，差不多有八十公分。现在天快黑了。所以我一直进来拿着这个熊喷，他们拉这现在拉过来这个土非常好。是这种黄土，我相信这个土种蔬菜也很好。对，刚刚我听见背后有响声，吓我一跳，是小鸟可能。这棵树是很好的，我就这一棵是我让他们留下来的。这一棵很漂亮，它是那个呈扇形的，对。然后到夏天的时候啊，它那个叶子非常漂亮，是那个小细叶子，而且很大的这个树，非常美。现在天已经很黑了，不知道远处还有人，呃，打枪的声音，估计可能有人在打猎。现在，因为傍晚的时候好像枪声是最多的，我估计傍晚的时候那个南非的大雁啊，估计可能这个是要找地方歇脚，因为我们这一片呢。是很多的河流和那个湖泊，所以有比较充足的食物。这样的话，他们可能傍晚的时候可能就不飞了，可能晚上不飞就找一个地方要歇下来。所以这个时候他们就会啊、呃、飞得比较低，对。那这个时候呢，就是那些喜欢打猎的人的机会。哇，远处的山上已经有积雪了。